అల్లం అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది దాని మూలాన మనకు వచ్చే ఆరోగ్యం అన్నది అల్లంలో మనకి ఎన్నో రకాలైనటువంటి మెడిసిన్స్ అల్లంతో తయారవుతుంది అన్న అల్లం రసం కానీ తర్వాత దాంట్లో నుంచి వచ్చే సొంటితోటి మనం తయారు చేసే కషాయాలు కానీ ఇవన్నిటి గురించి మనకు తెలుసు అలాగే అల్లం రసం మూలాన మంచి డైజెషన్ పవర్ పెరుగుతుందని కూడా అంటారు ఇంకా ఒక అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ మనం అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అల్లం రసంలో హార్ట్ని మన గుండెని కాపాడే తత్వం కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హార్ట్ క్యాలరీస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి పీచు పదార్థం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అండ్ ఇలాంటి మెడిసినల్ క్వాలిటీస్ ఇలాంటి హెల్దీ క్వాలిటీస్ ఉండడం మూలాన అల్లాన్ని మనం ఎన్ని విధాలుగా ఛాన్స్ ఉంటే అన్ని విధాలుగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉండాలి మరి ఇలాంటి ఒక యూనిక్ రెసిపీయే మనం ఈరోజు చేసుకోబోయే జింజర్ సార్బే అంటే అల్లంతో తయారు చేసే ఒక రకమైన జ్యూస్ అనమాట మరి జింజర్ సార్బే తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అల్లం నిమ్మరసం పంచదార ఒక నిమ్మకాయ ముందుగా ఒక థిక్ బాటమ్ వెజల్ మనము స్టవ్ మీద ఉంచుకుని ఒక టూ టు త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము ఆకలి వేసినప్పుడు ఖాళీ సమయాల్లో టీవీలు చూస్తున్నప్పుడు ఈ ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసినటువంటి డ్రింక్స్ తాగే అలవాట్లు మానుకొని న్యాచురల్గా మన ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షిస్తూ నోటికి కూడా చాలా రుచిగా ఉండే రెసిపీస్ మనం చాలా ట్రై చేయొచ్చు ఆ విధంగా మనం ఆలోచిస్తే కనుక ఆరోగ్యాన్ని మనం చాలా వరకు మనం కాపాడుకోవచ్చు ఊరు ఊరికనే ఈ జబ్బు బారిన ఆ జబ్బు బారిన పడకుండా కూడా ఉంటాం మనము పైగా ఆర్టిఫిషియలీ స్వీట్ అండ్ డ్రింక్స్లో ఉన్నన్ని క్యాలరీస్ మనకి చాలా విపరీతమైన క్యాలరీస్ ఉంటాయి అవి శరీరానికి మనం చెప్పలేనంత హాని చేస్తాయన్నమాట సో వాటికి సబ్స్టిట్యూట్గా ఇలాంటి డ్రింక్స్ మనం వాడుకోవచ్చు సో ఒక గిన్నె థిక్ బాటమ్ వెజల్ తీసుకున్నాను ఈ గిన్నె కొంచెం బాటమ్ మందంగా ఉన్నది తీసుకోవాలి దీంట్లో ఒక టూ టు త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాము దీంట్లో సన్నగా తరిగినవి ఒక రెండు స్పూన్లు అల్లం ముక్కలు అల్లం పైన పొట్టు తీసి సన్నగా ముక్కలు తరిగి దాంట్లో వేసాము అలాగే మూడు నుంచి నాలుగు స్పూన్లు పంచదార మన టేస్ట్ని బట్టి అండ్ ఎన్ని గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాము అన్నదాన్ని బట్టి గ్లాస్కి ఒక స్పూన్ చొప్పున మీరు వేసుకోవచ్చు ఇంకా తీయగా ఉండాలి అనుకునేవాళ్ళు లైట్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనకి ఒక రెండు గ్లాసుల జ్యూస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు నాలుగు గ్లాసుల వరకు నీళ్ళు పోసుకోవడం అడ్వైజబుల్ ఎందుకంటే కొద్దిగా మరిగిస్తాం కాబట్టి అల్లంలోని ఆ జ్యూస్ అంతా కూడా అందులోకి రావాలి పైగా అల్లం కొంచెం సాఫ్ట్ అయిపోవాలి అది జ్యూస్లోకి కూడా మనం బ్లెండ్ చేసినప్పుడు పూర్తిగా జ్యూస్లోకి వచ్చేసే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువ నీళ్ళు తీసుకున్నాను సో దట్ బాయిల్ అయినప్పుడు ఎలా అయినా నీళ్ళు తగ్గుతాయి కాబట్టి బాగా మరుగుతోంది ఈ మరిగే సమయంలో మనము ఒక్క స్పూను దీంట్లో నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తాము ఇది మన అల్లంలో వచ్చేటటువంటి ఒక రకమైన ఘాటు టేస్ట్ని కొంతవరకు న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ ద టేస్ట్ ఆల్సో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనము ఒక నిమ్మకాయ జస్ తీసుదాము దీనిపైన ఉన్నటువంటి ఉప్పుని ఆల్ సైడ్స్ నుంచి లైట్గా మనం ఇలాగా గీర్తాము ఎందుకంటే ఇది నీళ్ళలో వేసి ఉడకబెట్టినప్పుడు చాలా చక్కటి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఒక మంచి ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది ఆ డ్రింక్కి ఇది కూడా ఈ బాయిలింగ్ సార్బేలో వేసేసాము ఇది వేసి వేయగానే మనకు ఆ ఫ్లేవర్లో ఆ వాసనలో తేడా వెంటనే తెలిసిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇది కొంచెం చల్లార్చుకోవాలి మనము 
సో దీన్ని ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇది బాగానే చల్లారిపోయింది దీన్ని ఒకసారి కొంచెం లైట్గా బ్లెండర్లో వేసుకుందాము జింజర్ అంటే అల్లం ముక్కలు మరీ నోటికి తగలకుండా ఒక్కసారి బ్లెండర్లో కనుక మనం తిప్పుకున్నట్లయితే అవి ఇంకా మెత్తగా చిన్న పీసెస్ అయిపోతాయి ఫ్లేవర్ కూడా బెటర్గా యాడ్ అవుతుంది అనమాట చక్కగా చిన్న ముక్కలు అయ్యేంత వరకు చేసేసుకున్నాము పైపై నీళ్ళు ఇందాక కొంచెం పక్కకు తీసి పెట్టాను ఈ సార్బేలో కొద్దిగా మనం తీసుకుని దీన్ని యాడ్ చేసుకుని దాదాపుగా రెండు నుంచి మూడు గంటల వరకు దీన్ని కూల్ చేయవలసి ఉంటుంది చాలా చిల్డ్ కండిషన్లో దీన్ని తాగాల్సి ఉంటుంది ఇంకా పిల్లలకి పెట్టాలి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి అంటే ఈ జ్యూస్ని మనము ఐస్ ట్రేలో వేసి దాన్ని డైరెక్ట్గా ఫ్రీజర్లో పెట్టి దాదాపు నలభై నిమిషాల నుంచి గంట సేపు పెడితే అవి ఐస్ క్యూబ్స్ అయిపోతాయి ఐస్ క్యూబ్స్ని పిల్లలకి తినడానికి ఇవ్వచ్చు దాంట్లో కనుక చిన్న ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ పెడితే వాటిని కోలా సమిన్ గోలా లాగా దాన్ని తినడానికి ఉంటుంది అలా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు క్యూబ్స్ లాగా సెట్ చేసి దాన్ని ఒక్కసారి బ్లెండర్లో తిప్పి ఐస్ కోల్డ్గా చిల్డ్గా కనుక మనం జింజర్ సార్బే ఇస్తే చాలా యూనిక్ టేస్ట్తో వాళ్ళని వెల్కమ్ చేసిన వాళ్ళమే అవ్వకు కాకుండా వాళ్ళ హెల్త్ గురించి కూడా మనం తగిన జాగ్రత్త తీసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి జింజర్ సార్బే తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అల్లం నిమ్మరసం పంచదార ఒక నిమ్మకాయ ముందుగా ఒక థిక్ బాటమ్ వెజల్ మనము స్టవ్ మీద ఉంచుకొని ఒక టూ టు త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ దీంట్లో సన్నగా తరిగినవి ఒక రెండు స్పూన్లు అల్లం ముక్కలు అలాగే మూడు నుంచి నాలుగు స్పూన్లు పంచదార ఈ మరిగే సమయంలో ఒక స్పూను దీంట్లో నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తాము దీన్ని ఒకసారి కొంచెం లైట్గా బ్లెండర్లో వేసుకుందాము చక్కగా చిన్న ముక్కలు అయ్యేంత వరకు చేసేసుకున్నాము పైపై నీళ్ళు ఇందాక కొంచెం పక్కకు తీసి పెట్టాను ఈ సార్బేలో కొద్దిగా మనం తీసుకుని తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి